హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నా గత కొన్ని వీడియోలను చూసి కమెంట్ చేసి నా ఫోన్ చేసి మాట్లాడి నన్ను ఎంకరేజ్ చేసి నన్ను అప్రిషియేట్ చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ఐఎమ్ రియలీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ ఇట్ మీన్స్ ఎ లాట్ టు మీ మీ యొక్క ప్రతి ఒక్క కమెంట్ కాంప్లిమెంట్ ఇట్స్ రియలీ ఏ ఎ బూస్టింగ్ ఫార్మింగ్ ఇంకా చేయాలి ఇంకా చేయాలి వీలైనంత మంచి కంటెంట్ మీకు హెల్ప్ అయ్యే విధంగా క్రియేట్ చేయాలనే ఒక తపన నాలో పెరిగింది పెరుగుతూనే ఉంది దాని ప్రూఫే ప్రతిరోజు నేను వీడియోస్ చేస్తూ రావడం రియలీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ ఈరోజు నేను ఫోకస్ చేయదలుచుకున్నటువంటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఫోకస్ చేయడం ఎలా ఒక ఐటీ ఇండస్ట్రీకి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు మీరు ఒక్క సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుంటే సరిపోదు లైక్ జావా నేర్చుకున్న వ్యక్తి నేను జావా నేర్చుకునేసాను ఇంక నేను ఏమి నేర్చుకోవాల్సిన పని లేదు అని తన యొక్క నేర్చుకునే అలవాటుని మానుకొని తన సర్వే కాలేడు నా ఫీల్డ్ నేను ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నాను జావా స్క్రిప్ట్ ఫుల్ స్టాక్ హెచ్డిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ హెంగులర్ రియాక్ట్ నోడ్ జాక్స్ జేసన్ లిస్ట్ కోర్స్ ఎక్స్ప్రెస్ మాంగో డీబీ అనేసి ఇట్స్ హ్యూజ్ లిస్ట్ బట్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఏంటంటే బయట నుంచి చూసేవాళ్ళు ఇన్ని సబ్జెక్టులు నేర్చుకోవాలన్నా అరే టెక్నాలజీ ప్రతిరోజు మారుతూనే ఉంది ఇది నేర్చుకోవడం ఇది వదిలేయడం అట్లాంటి ఒక ఓవర్ వెల్మింగ్ థాట్స్ వాళ్ళకి వస్తూ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక్క పాయింట్ చెప్తాను మీలో కొద్దిమంది ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయ్యి ఉంటారు ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవ్వాలని విషయం అప్డేట్ చేసి ఆ జేడి చూసి ఉంటారు ఐ మీన్ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ చూసి ఉంటారు లేదా ఆ కాల్స్లో వాళ్ళు అడిగేటటువంటి టెక్నాలజీ పేర్లిని అరే ఇన్ని టెక్నాలజీ నేర్చుకోవాలన్నా ఎలా ఇన్ని టెక్నాలజీ నేర్చుకోవాలి ఎలా కుదురుతుంది అని ఆలోచించే వాళ్ళు ఉంటారు సో ఇక్కడ ఆలోచించాల్సిన విధానం ఎలా ఉండాలి అంటే మీరు ఒక రోజు ఒకేసారి అన్ని టెక్నాలజీస్ నేర్చుకునేయాలి అని ఒక ఆలోచన ఉండకూడదు మీ యొక్క ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉండాలి అంటే ఐ థింక్ క్రికెట్ మ్యాచ్ రెగ్యులర్గా చూసే వాళ్ళకి రీసెంట్ టెస్ట్ సిరీస్ ఇండియా ఆస్ట్రేలియా టెస్ట్ సిరీస్ కానీ ఎవరిని కానీ చూసి ఉంటే అశ్విన్ అండ్ మన తెలుగు విహారీ హనుమ విహారీ వాళ్ళ బ్యాటింగ్ అని చూసారంటే మీరు లేదా ఆ బ్యాటింగ్ చూడకపోతే జస్ట్ వెళ్ళి ఆ బ్యాటింగ్ రివ్యూస్ చూడండి దాదాపు ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఓవర్స్ అనుకుంటాను నాకు కరెక్ట్ ఫిగర్ తెలియదు ఆ మ్యాచ్ను డ్రా చేయాలంటే వాళ్ళు పోరాడాల్సింది మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ ఓవర్స్ ఉంటుంది చూస్తే అందరూ పేరు మోసిన పులులంతా వెళ్ళిపోయారు ఆల్రెడీ అవుట్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు నిలుచుకొని పోరాడిన విధానం ఒకటి ఉంది అది అద్వితీయం అద్భుతం ఒక పది పది బాళ్ళుగా టార్గెట్ చేసుకొని ఆడాలి అని ఒక ప్లాన్ చేసుకున్న తర్వాత మ్యాచ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏదో ఒక ఇంటర్వ్యూలో అశ్విన్ హనుమోహర్ చెప్పారు అంటే ఛాలెంజెస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి దేర్ బట్ షార్ట్ టార్గెట్స్ పెట్టుకోవాలి హెచ్డిఎంఎల్ నేర్చుకోవడం మీ టార్గెట్ అంటే కొంచెం టైం కేటాయించండి దానికి మేబీ రెండు రోజులు ఒక మూడు రోజులు హెచ్డిఎంఎల్ నేర్చుకునేటప్పుడు జావా స్క్రిప్ట్ గురించి యాంగ్లూర్ గురించి రియాక్ట్ గురించి మనసులోకి రానీకండి హెచ్డిఎంఎల్ పైనే ఫోకస్ పెట్టాను ఒక టూ డేస్ త్రీ డేస్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి ఏపీఎస్ ఏమున్నాయి హెచ్డిఎంఎల్ ఫోర్కి హెచ్డిఎంఎల్ ఫైవ్ డిఫరెన్స్ ఏంటి ఇట్లాంటిదే ఒక్క ఆ టాపిక్లో ఆ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్లో కొన్ని టాపిక్లు ఉన్నాయి వాటిపైన ఫోకస్ చేయాలి వన్స్ ఇట్ ఈస్ డన్ దెన్ సిఎస్ఎస్ త్రీ దెన్ సిఎస్ఎస్ టూకి సిఎస్ఎస్ త్రీకి డిఫరెన్స్ ఏంటి సెలెక్ట్స్ ఏంటి లైక్ ఇన్ సూడో ఎలిమెంట్స్ ఏంటి దెర్ ఆర్ సో మెనీ టాపిక్స్ అంటే ఒక్కొక్క టాపిక్గా ఒక్కొక్క టాపిక్గా ఫోకస్ చేసి ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్గా ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్గా నేర్చుకొని వాటిపైన కంప్లీట్ గ్రిప్ వచ్చిన తర్వాతనే ఇంకో సబ్జెక్ట్కి వెళ్ళండి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్ ఓవర్ వెల్మింగ్ వరల్డ్ లైక్ ఒకసారి మీరు యూట్యూబ్లో కుట్టారంటే హౌ టు లర్న్ హెచ్డిఎంఎల్ లేదా హెచ్డిఎంఎల్ బేసిక్ టెంప్లెట్స్ లేదా హెచ్డిఎంఎల్ టెంప్లెట్ అని ఒక వీడియో కొడితే ఆ ఒక్క వీడియో పైనే మనం చూపెళ్ళదు 
దాని కింద ఇంకోటి దాని కింద ఇంకోటి ఏమంటారు బిల్డ్ అ వెబ్సైట్ విత్ హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ అని ఒక లింక్తో ఇంకొక వీడియో ఉంటుంది లేక హౌ టు ట్రాక్ ఇంటర్వ్యూస్ అని చెప్పి ఒక వీడియో ఉంటుంది అంటే మిమ్మల్ని డైవర్ట్ చేయడానికి ప్రతి ఒక్క పరిస్థితి మీకు అగైనెస్ట్గానే పనిచేస్తుంది మీకు ఫేవర్ చేస్తున్న విధంగానే ఉంటుంది బట్ అగైనెస్ట్గానే ఉంటుంది సో ఆబ్వియస్లీ మీరు ఆ ప్లేస్లో ఫోకస్ను కోల్పోతారు సో ఇక్కడ మీ ఫస్ట్ ఛాలెంజెస్ ఫోకస్ను కోల్పోకుండా కరెక్ట్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం ఎలా అనేదే మీ ఫస్ట్ ఛాలెంజెస్ ఓకే సో కొద్దిమంది ఏమంటారు జస్ట్ కాసేపు ఒక వన్ ఆర్ టూ అవర్స్ ప్రాక్టీస్ చేసినట్టు ఒక కష్టమైన టాపిక్ ఒకటి వస్తుంది అంటే కొన్ని ఈజీ టాపిక్స్ అయిన తర్వాత కొంచెం టఫెస్ట్ టాపిక్ వస్తుంది అది ఎక్కదు బుర్రకే అది ఎక్కదు ఒకటిసార్లు రెండు సార్లు వాళ్ళు ఏందిరా ఇది ఏమీ అర్థం కావట్లేదు అని అనుకొని చి ఇది నాకు అర్థమయ్యేట్టుగా లేదు ఇది నాకు ఎక్కేట్టుగా లేదు అని చెప్పేసి ల్యాప్టాప్ క్లోజ్ చేసేసి బయట వెళ్ళిపోతారు వెళ్ళిపోయి ఆడ ఆడుకుంటూ ఫ్రెండ్స్తో టైం స్పెండ్ చేసుకుంటే ఒక ఫోర్ ఫైవ్ అవర్స్ అయిన తర్వాత గుర్తొస్తుంది అరే మధ్యలో దాన్ని మొదలేసి వదిలేసి వచ్చేసానే అట్ అని చెప్పి మరలా వస్తారు మరలా మొదలు నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి సో ఇక్కడ నేను చెప్పొచ్చే పాయింట్ ఏంటంటే ఒక కష్టమైన పని ఒక కష్టమైన ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసినప్పుడు మీ యొక్క ఫోకస్ ఎక్కువ ఉండాలి మీ యొక్క హార్డ్ వర్క్ ఎక్కువ ఉండాలి మీరు దానిపైన ఫోకస్ చే ఫోకస్ చేసి దాన్ని సాధించాలి ఈరోజు ఇండియన్ క్రికెట్ టీము నేను ఎక్కువ క్రికెట్ గురించి మాట్లాడుతున్నానంటే ఐఎమ్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ టు క్రికెట్ సో అందువల్ల నేను దాన్ని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటున్నాను సో ఇండియా ఒక అల్లాటప్పా టీంతో వెళ్ళి టెస్ట్ సిరీస్ గెలిచి వచ్చుంటే ఈరోజు అంత పెద్దగా వాళ్ళని వెల్కమ్ చెప్పేవాళ్ళు కాదు అంత పెద్ద అచీవ్మెంట్ని భావించే వాళ్ళము కాదు ఇండియా పోరాడింది మామూలు టీం కాదు బెస్ట్ టీం అండ్ ఇండియా పోరాడిన ప్లేయర్లు పెద్ద పెద్ద పేర్లు ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆల్రెడీ గాయాల బారిన పడిన జస్ట్ రిజర్వ్ బెంచ్లో ఉన్నటువంటి ప్లేయర్తో పోరాడి టెస్ట్ సిరీస్ గెలిచి వచ్చింది సో ఎంత టఫెస్ట్ కాంపిటీటర్తో పోరాడి గెలిస్తే అంత బిగ్గెస్ట్ అచీవ్మెంట్ అని భావించడం జరుగుతుంది సో అబ్వియస్లీ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకునేటప్పుడు ఒకటో రెండో టఫెస్ట్ టాపిక్లో వస్తుంది కదా దాన్ని చూసి భయపడకూడదు కదా సో అప్పుడే కదా మీ మీరేంటి మీ కెపాసిటీ ఏంటి మీ మీ యొక్క సామర్థ్యం ఏంటి అని బయటపడేది సో అబ్వియస్లీ అన్ని టాపిక్లు ఈజీయెస్ట్ టాపిక్లు అయి ఉంటుంది అన్ని టాపిక్లు సులువుగా ఉంటుంది అని అనుకోకండి మెయిన్ థింగ్ ఫోకస్ చేయండి దయచేసి ఏ సబ్జెక్ట్ ప్రిపేర్ ప్రిపేర్ అవడానికి కూర్చున్నా మీ మొబైల్ ఆఫ్ చేసుకోండి మీ వాట్సాప్ ఆఫ్ చేసుకోండి మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిస్కనెక్ట్ అవ్వండి అవుట్ సైడ్ ద వరల్డ్తో ఫోకస్ చేయండి సబ్జెక్ట్ మీరు ఏదైతే నేర్చుకోవడానికి కూర్చుంటున్నారో ఆ సబ్జెక్ట్ గురించి ఇన్డెప్త్గా ఏ కాలేజీలోనూ చెప్పలేదు ఏ ఏ లెక్చరర్ మీకు ట్రైన్ చేయలేదు మిమ్మల్ని మీరు ట్రైన్ చేసుకోబోతారు ఇక్కడ మీరు డబుల్ యాక్షన్ చేయబోతారు ఒక స్టూడెంట్గాను నిలబోతారు ఒక ట్రైనర్గాను మీరే ఉంటారు ఎందుకంటే మీరు వీడియోస్ చూస్ చేస్తున్నారంటే వీడియోలో ఉన్నవాడు మీ లెక్చరర్ కాదు ఆ వీడియోను చూడాలి అని చెప్పి మిమ్మల్ని మీరు ఫోకస్ చేసి మిమ్మల్ని మీరు మోటివేట్ చేయగలిగినటువంటి మీరే ఇంకొక క్యారెక్టర్ సో మిమ్మల్నే మీరు నమ్మాలి మిమ్మల్నే మీరు సపోర్ట్ చేయాలి మీరే ఆ వీడియో మీద ఫోకస్ చేసే మాదిరి మీ మనస వాచ్ ఆ కర్మణ మిమ్మల్ని వెనక్కి నుంచి మీరు తోయాలి so obviously you should have a self motivation you should have that em um, antaru a fire undali a ease undali most importantly edanna oka toughest situation vachina venne toughest subject venne vachina dani ni artham chesukodaniki prayatninchali tappa dani nunchi paari povadam ok alavatka pettukokkadu so meeku మీకు టఫెస్ట్ అనిపించిన సబ్జెక్ట్ గురించి మేబీ ఈ వీడియోలో కానీ కమెంట్ చేశారంటే ఆ సబ్జెక్ట్ నాకు తెలిసి ఉంటే నా వల్ల ఇంత వీలైనంత వరకు దానిపైన ఒక వీడియో క్రియేట్ చేయడానికి నేను ప్రయత్నిస్తాను లేదా దానికి సంబంధించినటువంటి ఫోరంలో దానికి సంబంధించినటువంటి కమ్యూనిటీలో దానికి సంబంధించినటువంటి ఆ ప్లేస్లో దాన్ని పోస్ట్ చేసినటువంటి ఎవరో ఒక ఎక్స్పీరియన్స్డ్ క్యాండిడేట్ మీకు డెఫినెట్లీ హెల్ప్ చేస్తారు సో అబ్వియస్లీ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ యూ ఈస్ ఫోకస్ ఆన్ వాట్ యూ సపోజ్ టు లర్న్ అండ్ యూ ఫోకస్ చేసే సిచ్యువేషన్ని ఫోకస్ చేసేటటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్ని మీకు డిస్టర్బ్ రాకుండా ఉండే విధంగా ఏర్పరచుకొని కూర్చుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి సో ఆబ్వియస్లీ కష్టం ఏర్పడినప్పుడే ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేసినప్పుడే మీలోని బెస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ బయట వస్తుంది మీలోని బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ బయట వస్తుంది కష్టమైన సబ్జెక్ట్కి కష్టమైన టాపిక్కి కష్టాలకి విరవకండి నిలవండి 
ఫేస్ చేసి గెలవండి ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ రిలేటెడ్ టు జావా స్క్రిప్ట్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ మీరు ఇక్కడ కమెంట్ చేసి అడగచ్చు నేను డెఫినెట్గా నా వల్ల వీలైనంతవరకు హెల్ప్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అని అనిపిస్తే ఈ కంటెంట్లో స్టఫ్ ఉంది అనిపించే ఈ కంటెంట్ మీకు హెల్ప్ అయ్యింది లేదా మీలాంటి ఇంకొకరు హెల్ప్ అయ్యేటటువంటి కంటెంటే ఈ మోటివేషన్ వాళ్లకు యూస్ అవుతుంది వాళ్లకు ఈ టిప్ హెల్ప్ అవుతుంది అనిపిస్తే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని షేర్ చేయండి అండ్ కమెంట్ చేయండి కమెంట్ చేయడం వచ్చి నాకు నా ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఎందుకంటే నేను మీకు కరెక్ట్గా కన్వే చేశానా లేదా అని నాకు ఎలా తెలుస్తుంది మీరు కమెంట్ చేయకపోతే లేదా వేరే ఏదన్నా నా దగ్గర నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారా లేదా నేను వేరే ఏదైనా ఎక్స్పెక్ట్ చే వేరే వీడియోస్ చేస్తే అది ఇంకొకరికి రీచ్ అవుతుంది ఇంకొకరు యూస్ అవుతుందని మీకు అనిపిస్తే సో మీరు కమెంట్లు కనిపెట్టారంటే డెఫినెట్గా నేను దానికి సంబంధించినటువంటి వీడియో క్రియేట్ చేసి మళ్ళీ పోస్ట్ చేస్తాను థ్యాంక్స్ లాట్ ఫర్ ఆల్ యువర్ కమెంట్స్ ఇన్ మై ప్రీవియస్ వీడియోస్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బాయ్